This conference will now be recorded. Hello, Andy. Welcome back. Uh, let's start. This session, we will discuss a topic of uh, EC2. We will deploy a machine deploy. We will a machine deploy. So, for example, if you want to delete the machine, we will restore the machine and we will use using snapshots. Actually. So, first thing is we will theoretically discuss the So, for example, we will deploy EC2 machine. Deploy. So, deploy. EC2 machine and an anconde. So, if the machine name, e mission or important things on Andy. What could you operating system system with applications installed? Okay, render the chimiku application data. So, Okotochi applications okay, operating system and a monkey root volume and Windows like the name and C drive and an operating system drive and matter. Are they monkey Linux? Say the basic root volume and so all again my application data on to matter. For example, database this corner and quandy database mirror install JC the C drive alone or like with the root volume loan to the Ghana Linux. I think can actually get data files and you would make a separate go EBS volumes assigned JC Mano download that download that on matter. So e session on in and then take EBS volume would create JC assigned chess. No, so you put a scenario in and take scenario one low. Okay, well, application data delete a pot. Scenario two low <coughs> well, well, spelling mistakes into sorry and so scenario two low total ga total ga machine delete type of machine delete along with OS and operating system and data data uh, data volumes the part Yellow restore chest them. So step one in the first of commission build chest them. Build chessy, don't lay in that extra in a volume would add chest them. Chessy volume at chessy. So one of them would discuss chest them. Okay. So first let, let's create instance. Then in chess and ten Amazon Linux a worth and day. You put Amazon Linux a worth on in the country the Chalachina di Tonor install out on the plus in that Taku memory and CPU to bar punches on this. So Amazon Linux T2 micro support and instance details. So deploy just now. Then go IP address is done. We open system layer automatically. Door this come to the now what term at it level down. So next add storage and around one day. Meet you sir and day by default. You make a root volume add out on my EC tool. Okay, and take the operating system volume and the eight GB will apply make operating system to the matter. Mana Kaval and Kunta machine deploy pen extra volume matches coach you later. It could have mana call so the EBS volume and Jeff Mikanta size Kaval and size cheese coach and it will go up to maximum 16 TB that both the matter. Nene just an enter Miku deploy IP in a volume matches see than Yella format Chayali Yella Mount Chayala Sudam. Okay, so add tax and Tano. So simple guys, server one and istano. Configure security group. Review and launch. Launch. <clears throat> Laptop key or I think SP key is though. Okay. Uh, Manaki planes are the machine launch out in so, this machine launch IP is going to be added to an extra volume, 8 GB volume, 5 GB volume assigned to it. It is going to be added to the format. I think EBS volume is going to be added to the EBS volume. You have already added to the channel. I think I already added to it. So, my channel is going to be added to the channel. So, she's under Sri Harsha Virapalli channel and the mirror searches also simple catch one decada. Sri Harsha Virapalli and the negotiations on actual gap. So, Mr. Chechukada AWS training in Telugu low. Okay, make EBS volumes good in Chevalle decada. Sorry, Andy. So, cover T session and then EBS volume would at a great chale at a mount shell would manage coach and matter. Hold on, yeah. Let's see. So machine deploy pen and the machine the mirror connect a while. So in angels are no copy just on put you open just on. So by default, the guy easy to you easy to hyphen user at the rate and it's done and they are like a mirror key good evaluate mirror easy to a kind of video on the video to sir and quantity that you know AWS easy to know to the credit to sell and make a idea of the other you put a session a lot of yellow in Paris City and yeah, okay. So, open in just open just 
సో అంటే ఇంకోటండి మీరు 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 టైప్ చేసే అన్ని కూడా సేవ్ చేయాలనుకోండి ఒక లాగ్ ఫైల్ సేవ్ చేసుకోవాలా మీరు టైప్ చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దీన్ని లాగింగ్ అంటారు ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను లాగింగ్కి వెళ్ళి ఆల్ సెషన్ అవుట్పుట్ అని చెప్పి బ్రౌజ్ చేసి నేను డెస్క్టాప్ మీద పుట్టి డాట్ లాగ్ అని పెడతాను లేకపోతే సర్వర్ వన్ సర్వర్ వన్ హైఫన్ పుట్టి డాట్ లాగ్ అంటాను సేవ్ అని అండి సేవ్ అని సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ అన్నారు అనుకోండి మీకు కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ఈ విధంగా ఇదే ఎర్రర్ మెసేజ్ కాదండి సో మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలా సో యాక్సెప్ట్ అనండి మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది సో మీ కొంతసేపు తర్వాత మీరు పుట్టి సెషన్ లో మీరు మీ ప్రైవేట్ కే అండ్ పబ్లిక్ కీ పెట్టారంటే మీకు పాస్వర్డ్ అడగాలా ఓకే దిస్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఇలా మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఏంటంటే కీ సరిగ్గా అసైన్ చేయలేదు నేను ఎస్పీ హైఫన్ కీ అసైన్ చేశాను సో అయితే పుట్టి ఓపెన్ చేసి మీరు నేను ఈసీ టు యూజర్ లోడ్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా నాకు కీ వచ్చి వేరే కీ లోడ్ అవుతుందండి సో నేను ఏంటంటే దాన్ని ఎస్పీ కీగా చేంజ్ చేస్తాను యా ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఫేస్ చేసి ఆల్ సెషన్ అవుట్పుట్ సర్వర్ వన్ హైఫన్ సర్వర్ వన్ డాట్ లాగ్ అంటాను సింపుల్ గా టెస్ట్ టాప్ మీద సేవ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఓపెన్ అందాను అనుకోండి ఇప్పుడు మాకు లాగిన్ స్క్రీన్ రావాలి యూ షుడ్ ఆస్క్ మీ పాస్వర్డ్ సో చూద్దాం ఓకే సో మీరు లాగిన్ అయ్యారు మీరు చూసినట్లయితే ఈసీ టూ హైఫన్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యండి అంటే నేను ఒక యూజర్ ని ఇట్లా మీకు ఈ ఈ డాలర్ సింపుల్ ఉందంటే మీరు యూజర్ అని లెక్క అడ్మిన్ కాదని సో మీరు రూట్ కావాలంటే సింపుల్ గా సూడో ఎస్యు హైఫన్ అని టైప్ చేశారంటే మీరు ఈ విధంగా యూజర్ అవుతారు అనమాట సో బేసిక్ గా నేను ఒక అప్డేట్ రన్ చేస్తాను ఎం అప్డేట్ అన్నారంటే కొన్ని ప్యాకేజెస్ అప్డేట్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నేను కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తానండి ఎందుకు సినారియోలో ఇన్నాక మనం చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ నేను లెట్ మీ క్లోజ్ ఆల్ దిస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను ఏమన్నాను సినారియో వన్ లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి బేసిక్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అప్లికేషన్ డేటా ఉండాలన్నమాట అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి రేపు పొద్దున సీ డ్రైవర్ కూడా రీస్టోర్ చేసినప్పుడు నాకు అప్లికేషన్స్ వెనక్కి రావాలి అది నా ప్లాన్ సో లెట్ సి మీరు ఎంఎం అప్డేట్ చేస్తే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది హోల్డ్ ఆన్ కామాన్ సో ఈ లోపల మనం ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక వాల్యూమ్ యాడ్ చేయాలండి దీనికి ఒక ఫైవ్ జీబీ ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ అసైన్ చేస్తాను ఎందుకు ఈ సినారియో ప్రకారం అప్లికేషన్ డేటా దాంట్లో పెడతాను అనమాట అప్లికేషన్ డేటా ఒక ఫైవ్ జీబీ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఫైవ్ జీబీ డేటా పెడతాను దానికి ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ కి వెళ్దాం వాల్యూమ్స్కి వెళ్ళి క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాను ఇక్కడ ఫైవ్ జీబీ ఇస్తాను ఫైవ్ జీబీ ఇచ్చి బేసిక్ గా దీనికి పేరు ఇస్తాను పేరు ఇచ్చి దీని పేరు ఏమిస్తానంటే సర్వర్ వన్ అప్లికేషన్ వాల్యూమ్ అంటాను సో క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాను ఓకే సో హోల్డ్ ఆన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ అవైలబుల్ అని ఉందండి అంటే ఇంకా ఇవరికి అసైన్ అసైన్ చేయలేదు బేసిక్ గా సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఉందనమాట సో మనం అసైన్ చేసి చూద్దాం ఈ లోపల ఏం చేస్తా ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎం అప్డేట్ పూర్తయింది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఆ వాల్యూమ్ ని అసైన్ చేద్దాం అండి వాల్యూమ్ ని అసైన్ చేయక ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఎంజినిక్స్ అనే వెబ్ సర్వర్ అండి అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఇన్స్టెన్సెస్ వచ్చి ఇన్స్టాల్ చేయక ముందు మీకు ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం ఫస్ట్ సో నేను ఈ ఈ పబ్లిక్ మీరు ఐపీ తీసుకోవచ్చు లేదా పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ తీసుకొని సో ఇక్కడ పేజ్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏం రాదండి ఇట్ ఈస్ సేమ్ దట్ పేజ్ కెనాట్ బి డిస్ప్లేడ్ లేకపోతే నథింగ్ ఏం లేదనే వస్తుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ అవునా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే దీంట్లో ఎంజినిక్స్ అనే వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తానండి మీరు కావాలంటే అపాచీ వెబ్ సర్వర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎంజినిక్స్ అనేది సింపుల్ అండ్ స్వీట్ అనమాట తొందరగా అయిపోతుంది పని సో నేనేం చేస్తాను ఎం ఇన్స్టాల్ ఎంజినిక్స్ హైఫన్ వై అంటాను ఓకే సర్వీస్ ఎంజినిక్స్ స్టార్ట్ అంటాను అయిపోయిందా సో మీరు చూసినట్లయితే 
రీఫ్రెష్ చేశారు అనుకోండి ఈ విధంగా వెబ్ ఇంజనీరింగ్స్ ఇన్స్టాల్ అయింది అనమాట మీరు కాంట్ ఎడిట్ కూడా చేయొచ్చండి దీన్ని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడండి నేను యూజర్ షేర్ ఇంజనీరింగ్స్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్కి వెళ్తాను వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఏదో మీకు ఏమైనా కావాలనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ వన్ అని ఇచ్చి టెస్టింగ్ అని ఇస్తాను ఏదో చిన్న ఒక పేరు ఏదైనా ఇవ్వడానికి అనమాట ఈజీ గుర్తుండడానికి మీరు ఇట్లా ఇచ్చాను కదా సో మేబీ మీరు ఎడిట్ చేయడానికి చేతగా పోతే మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి నానో అని చెప్పి ఏదైనా ఫైల్ ఇవ్వాలండి ఫైల్ ఇచ్చినాక మీరు ఏది కావాలి ఎడిట్ ఎడిట్ చేయాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సర్చ్ చేయాలనుకోండి నేను కంట్రోల్ డబ్ల్యూ అని వాడానుకోండి సర్చ్ విండో వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి కంట్రోల్ కంట్రోల్ డబ్ల్యూ అని చూడండి కంట్రోల్ డబ్ల్యూ అనండి అక్కడ వెల్కమ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి మీకు కావాల్సింది మీకు వస్తుంది అనమాట మీరు ఏదైనా టైప్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా టైప్ చేయండి మళ్ళీ నేను టైప్ చేస్తాను చూడండి ఎంటర్ కొడతాను స్పేస్ బార్తో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక హెచ్ వన్ అంటాను ఇది హెచ్టిఎంఎల్ అండి హెచ్ వన్ అంటాను సర్వర్ అంటాను మళ్ళీ స్లాష్ హెచ్ వన్ అంటాను ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేయాలని చూడండి కింద రైట్ అవుట్ అని చూసారా అది నొక్కలు అనమాట అంటే కంట్రోల్ ఓ అని నొక్కితే అడుగుతుంది మీరు సేవ్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఓ నొక్కి ఎంటర్ కొట్టండి ఇప్పుడు సేవ్ అయిపోయింది అనమాట చూడండి రోడ్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ లైట్స్ అనేది కంట్రోల్ ఎక్స్ అని నొక్కారు అనుకోండి బ్యాక్ బెట్టుకు వచ్చేస్తారు ఓకే డన్ ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చి రీఫ్రెష్ చేశారు అనుకోండి మీకు చూసారా టెస్ట్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అండ్ సర్వర్ వన్ ఎందుకు మొత్తం బ్లూ వచ్చిందంటే మనం ఎక్కడో బ్రాకెట్ మర్చిపోయామండి చూద్దాం ఎక్కడ అని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తాను సో ఇక్కడికి వచ్చి కంట్రోల్ డబ్ల్యూ మళ్ళీ వెల్కమ్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి స్లాష్ మర్చిపోయాను అందుకు అందువల్ల మళ్ళీ కంట్రోల్ లో ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎక్స్ మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేశారు అనుకోండి బాగా వచ్చేస్తారు టెస్టింగ్ అండ్ సర్వర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడిషనల్ గా ఇంకొక వాల్యూమ్ యాడ్ చేస్తానండి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి క్లియర్ ద స్క్రీన్ ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అంటే లిస్ట్ బ్లాక్స్ అన్నాను అనుకోండి మీకు ఏం కనిపిస్తుంది కేవలం ఒక ఎయిట్ జీబీ డ్రైవ్ అనమాట ఇది వచ్చి మెయిన్ డ్రైవ్ ఎయిట్ జీ డిస్క్ అనమాట దాని లోపల క్రియేట్ అయిన పార్టిషన్ వచ్చి మనకి ఎయిట్ జీబీ పార్ట్ అంటే అంటే ఏం జరిగిందంటే ఓకే విండోస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ లో మీకు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఈ మిషన్ లో సో డిస్క్ జీరో ఉందండి డిస్క్ జీరోలో ఒకటే పార్టిషన్ ఉంది కానీ డిస్క్ వన్ లో మీరు చూసారు అనుకుంటే మీకు మల్టిపుల్ అంటే కిందకి రండి చూడండి డిస్క్ టూ చూడండి దాంట్లో జీ డ్రైవ్ ఉంది హెచ్ డ్రైవ్ అంటే ఇది మొత్తం వచ్చి వన్ టీబీ డ్రైవ్ అండి డిస్క్ టూ అనేది దాన్ని నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీకి మూవీస్ కోసము తర్వాత డేటా కోసం ఒక త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ వన్ ఇలా భాగాలు చేశాను కదా ఈ జీ డ్రైవ్ హెచ్ డ్రైవ్ ఐ డ్రైవ్ అని అదే ఈ భాగం అనమాట ఇక్కడ ఎయిట్ జీ కింద పార్టీషన్ అనేది అదనమాట అయితే నేనేం చేశానంటే అంటే డిఫాల్ట్ గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ఎయిట్ జీబీని ఒకే పార్టీషన్ చేసింది మీరు కావాలంటే ఫోర్ జీబీ ఫోర్ జీబీ తర్వాత కొత్త పార్టీషన్ లో మీరు కావాలంటే భాగాలు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎనివే అది ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ కింద వెళ్తుంది దీంట్లో రాదు మనం ఏం చేస్తామంటే నేను ఎక్స్ట్రా ఒక వాల్యూమ్ యాడ్ చేస్తాను నిన్న మనం క్రియేట్ చేశాం కదా సో రైట్ నో మీరు ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అని టైప్ చేసి మీకు ఒకటే కనిపిస్తుందండి యా సో ఇక్కడికి వెళ్దాం మన వాల్యూమ్స్కి వెళ్దాం వాల్యూమ్స్ కి వెళ్ళి మీరు చూసినట్లయితే సర్వర్ వన్ అప్లికేషన్ వాల్యూమ్ అని మీకు క్లియర్ గా ఉందండి సో ఏ వాల్యూమ్ అయితే ఎవరికి అసైన్ చేయరో మీరు అది అవైలబుల్ స్టేటస్ లో ఉంటుంది అటాచ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు అనమాట ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి మెయిన్ దానికి ఏ విధంగా అటాచ్ చేయింది కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు ఇక్కడ అటాచ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను సో దీన్ని అటాచ్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక కొండ గుర్తు ఏంటంటే అండి ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో అయితే మీకు ఈ సర్వర్ ఉంటుందో అంటే ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుందో అదే అవైలబిలిటీ జోన్ లో మీరు ఆ వాల్యూమ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు సర్వర్ ఏ అవైలబిలిటీస్ లో ఉంది చూడండి మెయిన్ మెయిన్ రూట్ వాల్యూమ్ యూఎస్ ఈస్ట్ వన్ ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు కావాల్సి వస్తే సర్వర్కి వెళ్ళాను అనుకోండి యూఎస్ ఈస్ట్ వన్ లో ఉంది కాబట్టి మీరు వాల్యూమ్ ఎక్కడికి క్రియేట్ చేయాలా యుఎస్ ఈస్ట్ వన్ లోనే క్రియేట్ చేయాలండి ఓకే యుఎస్ ఈస్ట్ వన్ లో క్రియేట్ చేయాలా కాదు నేను యుఎస్ ఈస్ట్ టూ లో క్రియేట్ చేశానంటే చూడండి నేను క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాను ఒక టూ జీబీ ఇస్తాను టూ జీబీ ఇచ్చి కావాలని యుఎస్ ఈస్ట్ వన్ బి లో సెలెక్ట్ చేస్తాను సో క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాను ఓకే మీకు క్రియేట్ అవుతుంది కానీ మీరు అసైన్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మీరు అసైన్ చేయలేరు అనమాట చూసారా ఇప్పుడు
సో అటాచ్ అనండి సో ఇప్పుడు చూసారు అటాచ్ చేసిన వెంటనే ఈ న్యూస్ గా మారిపోయింది ఈ టూ జీబీ మనకు అవసరం లేదు రైట్ లీక్ దీన్ని దీన్ని మీరు మూవ్ చేయండి మనం ఇప్పుడు క్లిక్ క్రియేట్ చేసేవాడి పొరపాటున దీన్ని మూవ్ చేయగలమా అంటే వేరే అవైలబుల్ నుంచి మూవ్ చేయలేరండి కొత్త వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే ఓకే సో ఒకవేళ దాంట్లో డేటా ఉంటే సో కొత్త వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని ఈసీ మనకి యుఎస్ ఈస్ట్ వన్ బిలో సర్వర్ క్రియేట్ చేసి దానికి అసైన్ చేసి ఆ డేటాని మనం ఏదన్నా ఎస్ త్రీలోనో ఎక్కడో పెట్టుకొని దాని నుంచి మూవ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఈ వాల్యూమ్ డైరెక్ట్ గా మూవ్ చేయలేరు సో రైట్ లీక్ డిలీట్ వాల్యూమ్ ఓకే సో మనం ఫైవ్ జీబీ వాల్యూమ్ అసైన్ చేసాము ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను సేమ్ నాకు మీకు ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అని టైప్ చేస్తే మీకు ఒక డ్రైవ్ వచ్చిందండి దాంట్లో ఒక పార్టీషన్ వచ్చింది ఈసారి చూడండి మళ్ళీ ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అంటే మీకు ఎక్స్ట్రా డ్రైవ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఎక్స్విడిఎఫ్ ఫైవ్ జీబీ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాల డైరెక్ట్ గా మనం ఆ ఫైవ్ జీబీ వాల్యూమ్ వాడుకోలేమండి నేను ఏం చెప్తానంటే అందరికి నా స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తానంటే ఇది వచ్చి రా డ్రైవ్ అంటారండి రా డ్రైవ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఒడ్లు ఉంటాయి కదా పల్లెటూర్లో ఒడ్లు పండించాం అనుకో ఒడ్లు లాంటిది అండి యాక్చువల్ గా ఎవరికైనా తినమని ఇచ్చాం అనుకుని ఎలా తింటారు సో మనం ఏం చేయాల ఒడ్లని మనం అందంగా ఐ మీన్ బియ్యంగా మార్చాలి అవునా సో కాబట్టి నేను ఏం చేయాలా దీన్ని ఫార్మేట్ చేస్తాను అనమాట ఫార్మేట్ చేసి బియ్యం చేస్తాను అలాగే బియ్యం తినమంటే తింటారా కాదు బియ్యం ఏం చేయాలా మనం అందంగా మార్చాలన్నమాట అందంగా మార్చడం అంటే దాని మీద ఫైల్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ ఫార్మేట్ చేయాలా తర్వాత ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలా ఓకే అన్నం కూడా చేసాము ఆ స్టవ్ మీద ఉంది పోయి తినండి అంటే ఎట్లుంటుంది గెస్ట్ కి వీటికి పిచ్చే అంటారు బేసిక్ గా మనం కూడా ఏం చేస్తాం ఫార్మేట్ చేసి ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసినాక దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక ఫోల్డర్ కి అటాచ్ చేస్తాం అనమాట అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఫార్మేట్ చేయాలి ఓకే దానికి ఎఫ్ డిస్క్ ఇది ప్యూర్ గా ఇది ప్యూర్ గా లైనెక్స్ అండి ఇది దీనికి అమెజాన్ కి సంబంధం లేదు ఓకే ఎఫ్ డిస్క్ డెవ్ అని చెప్పి ఎక్స్విడిఎఫ్ అంటాను ఎంటర్ కొట్టండి సో క్రియేట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ నేను ఏమంటానంటే మీరు ఎమ్ నొక్కి హెల్ప్ వస్తుంది బట్ నాకు కావాల్సి మనం వాడే వచ్చి ఎన్ వాడతాను అనమాట కొత్త పార్టిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆ తర్వాత ఎన్ క్రియే నొక్కినాక అదేమవుతుందంటే పి అని ఈ పి కాదండి దాని లోపల ప్రైమరీ పార్టిషన్ అడుగుతుంది పి నొక్కాలి ఆ తర్వాత కంపల్సరీ మీరు చేయాల్సింది అంటే లాస్ట్ లో డబ్ల్యూ నొక్కాలండి అన్ని చేసి డబ్ల్యూ నొక్కలేదంటే మీకు సేవ్ కాదు సో నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు ఎన్ అని టైప్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రైమరీ ఎక్స్టెండా డిఫాల్ట్ గా పీ సెలెక్ట్ చేసింది ఎంటర్ కొట్టండి తర్వాత మూడే సార్లు ఎంటర్ కొట్టండి వన్ టూ త్రీ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అక్కడికి వస్తాం కమాండ్ ఎం ఫర్ హెల్ప్ అని సో డబ్ల్యూ అని నొక్కితే మీరు సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ క్లియర్ చేసి ఎల్ఎస్ బిఎల్కి అని టైప్ చేశాను అనుకోండి మీరు చూసారంటే మన డ్రైవ్ దాని కింద సేమ్ ఎంత సైజ్ డ్రైవ్ లో అదే సైజ్ లో మీకు ఒక పార్టిషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంది మనం ఒడ్లని మనం అన్నంగా అన్నంగా దాని పేరు ఏంటి బియ్యంగా మార్చాం ఇప్పుడు దీని మీద మనం అన్నగా మార్చాలి అంటే దీని మీద ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలండి ఎలా చేయాలా చూడండి ఎంకేఎఫ్ఎస్ అంటే మేక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఈఎక్స్టి త్రీ ఉంది ఫోర్ ఉందండి ఈఎక్స్టి త్రీ సెలెక్ట్ చేసి డిఈవి అని చెప్పి ఈఎక్స్వి డిఎఫ్ వన్ అని చెప్పి ఎంటర్ అని కొట్టండి మనం ఏం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే మనకి ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయ్యి అంటే మనం ఏం చేసాము ఫస్ట్ ఫార్మేట్ చేసాము ఫార్మేట్ చేసి అంటే ఫార్మేట్ చేయడం అంటే ఓట్లని బియ్యంగా మార్చాం తర్వాత ఫార్మేట్ చేసిన దాన్ని ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసాము అంటే బియ్యాన్ని అన్నం వండాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలా అన్నం ఎవరికి వడ్డించాలంటే అంటే ఈ డ్రైవ్ ని తీసుకెళ్లి మౌంట్ చేయాలి దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను ఎంకేడిఐఆర్ అని చెప్పి రూట్ వాల్యూమ్ కింద ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి డిఎఫ్ ఫైవ్ అని హెచ్ అని టైప్ చేశానంటే మీకు ఎక్కడ కూడా రైట్ సైడ్ లో మౌంటెడ్ ఆన్ అని చెప్పి లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎక్స్వి డిఎఫ్ వన్ కనిపెట్టలే చూడండి ఇక్కడ రావాలి ఎక్స్వి డిఎఫ్ మీరు మౌంట్ చేసినాక ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మౌంట్ చేస్తాను మౌంట్ డెవ్ ఎక్స్వి డి డిఎఫ్ వన్ అని ఇచ్చి దేనికి ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ కి అనమాట ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్ కి మౌంట్ చేస్తాం ఎంటర్ కొట్టండి ఓకే మౌంట్ అయింది ఎలా తెలుసు డిఎఫ్ ఫైవ్ అండ్ హెచ్ అని టైప్ చేశారు అనుకుంటే చూడండి ఎక్స్వి డిఎఫ్ దీనికి మౌంట్ అయింది దీనికి మౌంట్ అయింది జస్ట్ లైక్ లెవెన్ ఎంబీ ఫైవ్ జీబీ లో ల
ఈ మౌంట్ పాయింట్ పోతుంది అనమాట ఎందుకు పోతుందంటే ఇది కేవలం మెమరీలోనే ఉంది ఒక సర్వర్ రీబూట్ ఉంది అనుకోండి మెమరీ అంతా రీఫ్రెష్ అవుతుంది కదా అందుకని పోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లో పెట్టాలి ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ అనే ఫైల్ ఎడిట్ చేసి సో నేనేం చేస్తాను ఇది కాపీ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి నానో ఆర్ నానో ఈటీసీ కామాన్ ఈటీసి ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ ఎడిట్ చేసి కిందకు వచ్చి నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇలా ఇస్తాను ఇలా ఇచ్చి తర్వాత ఈఎక్స్టి త్రీ ఇచ్చి తర్వాత ఈ డిఫాల్ట్స్ ఇక్కడ ఎందుకంటే రీబూట్ అయినా కూడా వస్తుంది ఒకవేళ మీరు రీబూట్ చేసినాక పొరపాటు మీకు కానీ మౌంట్ రాలేదు అనుకోండి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు డిఎఫ్ ఐఫ్ అని హెచ్ అనుకుంటే మీకు ఈ మౌంట్ కనిపించలేదు అనుకోండి అర్థం ఏంటంటే మీరు ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు మౌంట్ కాలేదు అని అర్థం ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను కొన్ని ఫైల్స్ ఏమన్నా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏమైనా క్రీ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అప్లికేషన్ డేటా అనుకుందాం అండి సో ఏం చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమైనా జేపీజీ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం యా సో నేను ఏం చేస్తాను ఏడబ్ల్యూఎస్ జేఈపీజీ ఫైల్స్ ఆర్ వాల్ పేపర్ డౌన్లోడ్ అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిందా ఇక్కడ కాదు హోల్డ్ కాపీ లింక్ అడ్రస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ యా సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి డబ్ల్యూ గెట్ అని చెప్పి ఎక్కడ సారీ సిడి ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్కి వెళ్తాను చూడండి ఫైవ్ జీబీ డ్రైవ్కి వెళ్ళి డబ్ల్యూ గెట్ అని చెప్పి ఈ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసి పెడతాను ఓకే డన్ చూసారంటే ప్యారెట్ ఫోటో ఒకటి ఉంది ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను ఇంకా ఫైల్స్ చూద్దాం సో కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ సిమ్ అగైన్ డబల్ యూ గెట్ డన్ సో క్లోజ్ చేయండి తర్వాత కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ డబల్ యూ గెట్ ఓకే డన్ ఫైనల్గా క్రాప్ ఫోటో కూడా కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ డబల్ యూ గెట్ డన్ చూసారా ఓకే సో ఇది అప్లికేషన్ డేటా అనుకోండి మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా పెట్టచ్చు అండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ వచ్చింది కదా నాకు కావాలనుకుంటే ఈ ఇక్కడ కూడా పెట్టచ్చు అనమాట ఈ ఆ పిక్చర్స్ని ఎలా అంటారా సో జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చూపిస్తాను చూడండి నేనేం చేస్తానంటే సిపి స్టార్ డాట్ జే జేపీజీ అని పెట్టి ఇవన్నీ ఎక్కడికి యూజర్ షేర్ ఎంజినిక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ కాపీ చేస్తాను ఓకే సో దీని లోపలికి వెళ్తాను అంటే ఊట్లో మీ మీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం చెప్తున్నానండి ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పి వెబ్ సర్వర్ ఎలా ఎడిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఓకే సో నాకేం కావాలంటే ఈ పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసిన పిక్చర్స్ ఇక్కడ కనిపించాలనుకోండి సో నేనేం చేస్తానో చూడండి మీకు ఓకే నేను ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటాను సో నేనేం చేస్తాను కిందకు వచ్చేసి ఓకే నాకు పైనే కావాలనుకోండి బేసిక్గా ఇక్కడ ఇచ్చాననుకోండి సో మనం నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఇమేజ్ అని ఉంటుంది అనమాట సో నేనేం చేస్తానంటే మీకు ఇమేజ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అన్నాను అనుకోండి ఇది కాపీ చేస్తాను ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి సో నేనేం చేస్తానంటే ఇలాంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కదా సో మీరు చూసినట్టు ఇదంతా అవసరం లేదు నాకు ఒరిజినల్ ఫోటోసే కావాలా సో 
ఇలా చేస్తాను ఇలా చేసి కాపీ నాలుగు పెడతాను సో ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్రాబ్ వచ్చేటండి బాగుండదు సో కాపీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటే ఫైన్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నానండి ఎలా హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే మీ సరదా కోసం ఎడిట్ చేసుకోవాలి ఊటినే ఇలా ఓన్లీ ఇలా దీనికంటే అన్న కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండాలి మీ వెబ్సైట్ అనుకుంటే దానికోసం అనమాట ఎందుకంటే మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేసేటప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట యూజ్ అవుతుంది బాగా స్కల్ప్చర్ వద్దు సెకండ్ వచ్చి గర్ల్ పెడదాం ఫైనల్గా క్రాబ్ లాస్ట్లో పెడదాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను కాపీ చేస్తాను నేను కాపీ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం ఓకే చూద్దాం వస్తుందో రాదు అని సేమ్ ఉండి కాబట్టి రిలేటివ్ పాత్రలో ఉంది కాబట్టి రావాలి యాక్చువల్గా ఓకే రైట్ ఓకే కంట్రోల్ ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎక్స్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేద్దాం చూసారా వచ్చిందా ప్యారెట్టు తిమ్మిది ఇంత పెద్ద వద్దు అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి సో అప్పుడు కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో నా ప్లాన్ ఏంటంటే మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు సైజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటాను సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చామనుకోండి అంత పెద్ద వద్దు నాకు చిన్న వస్తే చాలని చెప్పి సో లెట్స్ ట్రై టు డూ దిస్ సో ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఓకే రైట్ ఈ సార్ మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ మన రీఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం చూసారా పైన నాలుగు వచ్చింది సార్ హండ్రెడ్ 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 యా ఎనీవే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను ఎనీవే సో మన ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది ఇప్పుడు మనకి మన మన అప్లికేషన్ డేటా కూడా ఉందన్నమాట మీరు చూసినట్లయితే సో ఎల్ఎస్ ఫైవ్ జీబీ డేటాలో మన డేటా ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఇంజినీక్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొన్ని అప్లికేషన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ ఈటీసీ ఉంది అనుకోండి ఓకే దీని లోపల కొన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకు లిస్ట్ రావాలనుకోండి ట్రీ అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట ట్రీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎం ఇన్స్టాల్ ట్రీ అంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సో నేను ట్రీ ఈటీసీ అన్నాను అనుకోండి స్లాష్ ఈటీసీ అన్నాను అనుకోండి మొత్తం నాకు ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది చూడండి ఏ టు జెడ్గా ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ ఉంది దాని లోపల ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయని సో నేను ఇంజనీక్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ ట్రీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ సారీ స్నాప్ షాట్ సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే రెగ్యులర్ స్నాప్ షాట్ అండి సో రెగ్యులర్ స్నాప్ షాట్ ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రెండు వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఈ రెండు వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాల్యూమ్ ని స్నాప్ షాట్ తీసుకోవడం వేస్ట్ అండి మీరు అడగచ్చు ఎందుకు అంటారంటే బేసిక్ గా ఇలా ఓకే స్నాప్ షాట్ తీసుకొని కూడా చూపిస్తాను ఎలా చేయొచ్చు రెండు సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి లేదు కాబట్టి వన్ బై వన్ స్నాప్ షాట్ చేద్దాం సో సర్వర్ వన్ దీని పేరు ఏమి ఇస్తానంటే రూట్ వాల్యూమ్ అని ఇస్తాను గుర్తుపడ్డానికి మనకి రూట్ వాల్యూమ్ అంటాను సో దీని ఏం చేస్తాను రైట్ లిక్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అంటాను సో దాని పేరు ఓఎస్ వాల్ వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ అంటాను ఓఎస్ వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ అని నేమ్ కూడా అదే ఇస్తాను సో క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అంటాను అది రానివ్వండి అలాగే ఈ అప్లికేషన్ కూడా రైట్ లిక్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అని చెప్పి దీనికి ఏమి ఇస్తాను డేటా వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ అంటాను సో డేటా వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ అంటాను సో చూద్దాం
ఓకే సో మనం స్నాప్ షాట్స్ వెళ్తే మీరు చూసారంటే క్రియేట్ అవుతున్నాయి చూడండి ఓఎస్ వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఈ రెండు ఫస్ట్ స్నాప్ షాట్స్ ఎక్కువ టైం పడుతుందండి సో ఏదో ఒక రోజు నేను స్నాప్ షాట్స్ గురించి కూడా ఒక వీడియో పెడతాను దాని గురించి మీరు చదవచ్చు హోల్డ్ ఆన్ రిఫ్రెష్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇట్లా కూడా ఓఎస్ వాల్యూమ్ కూడా కొంచెం పెద్దది కదండి టైం పడుతుంది అనమాట హోల్డ్ ఆన్ కమాన్ ఈ లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఇంకోటి కూడా చేస్తానండి యాక్చువల్ గా ఇలా వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ తీస్తే మీరు మీరు డేటా వాల్యూమ్ అయితే రైట్ క్లిక్ చేసి దీన్ని ఒక వాల్యూమ్ చేసి మీరు అటాచ్ చేయొచ్చు అండి అదే మనం దీన్ని అయితే ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా వాల్యూమ్ గా అటాచ్ చేయడానికి లేదు దీన్ని ఒక ఇమేజ్ గా చేయాలన్నమాట ఓకే నో వరీస్ సో మనం ఏం చేద్దామంటే హోల్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ కానివ్వండి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయినాక నేనేం చేస్తానంటే దీని పేరు ఏంటి యాక్చువల్ ఒక కమాండ్ మర్చిపోయాను డజన్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఈ మెషిన్ మొత్తం డిలీట్ చేస్తానండి ఈ మషన్ మొత్తం డిలీట్ చేసి అక్కడి నుంచి మనం ఏ విధంగా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం ఓకే హోల్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ స్టాఫ్ లో చెప్పు టైం పడుతుందండి సో ఓకే సో మీరు చూసారంటే స్నాప్ షాట్స్ రెండు క్రియేట్ అయిపోయినాయి నేనేం చేస్తాను యాక్సిడెంటల్గా ఎవరన్నా మీ మెషిన్ డిలీట్ చేశారు అనుకోండి ఒకటి చేపు ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయండి సో ఎవరన్నా డిలీట్ చేశారు అనుకోండి యాక్చువల్గా అది అవాయిడ్ చేయాలంటే మీరు ఇన్స్టెంట్ సెట్టింగ్స్కి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి మనకి టెర్మినేషన్ ప్రొసీజర్ పెట్టి ఉండొచ్చు అనమాట టెర్మినేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఎనేబుల్ చేసామనుకోండి ఎవరన్నా యాక్సిడెంటల్గా దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టెంట్స్ టెర్మినేట్ అన్నా కూడా వాళ్ళకి ఎర్ర వస్తుంది అనమాట ఎర్ర అంటే మెయిన్ వాళ్ళకి డిజేబుల్ అయిపోయింది ఈ మెషిన్ ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఏమంటారు యాక్సిడెంటల్ టెర్మినేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో చేంజ్ టెర్మినల్ టెర్మినేషన్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకొచ్చి డిజేబుల్ చేస్తాను అయినా కూడా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది డిలీట్ చేస్తారు అనమాట సో రైట్ క్లిక్ ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ టెర్మినేట్ అన్నాను అనుకోండి టెర్మినేట్ అన్నారంటే మొత్తం డిలీట్ చేసేయడం అండి టెర్మినేటర్ సినిమా చూసారుగా ఏం చేస్తారు టెర్మినేటర్ సినిమాలో అతను టెర్మినేట్ అంటే అర్థమైంది అని చంపేయడం అనమాట ఇది కూడా అంతే మిషన్ని చంపేయడం అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంకా పని చేద మిషన్ పోయినట్టే ఈ ఐడి ఇంకా పోయినట్టే మీకు తిరిగి తెచ్చుకోవడం కుదరదు అనమాట ఓకే సో మనం నేను వెయిట్ చేస్తానండి ఇది మొత్తం కూడా స్టేటస్ ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ వచ్చి టెర్మినేటెడ్ అని రావాలా ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ డిలీట్ అయిన మెషిన్ మనకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఎంజినిక్స్ ఉంది మనకి ట్రీ ఉంది ఆ తర్వాత మన అప్లికేషన్ డేటా ఉంది ఇవి ఎలా రీస్టోర్ చేసుకోవాలి అది చూద్దాం ఓకే చూడాలి సో ఒకవేళ మీకు స్నాప్ షాట్స్ తీసుకోలేదు అనుకోండి స్నాప్ షాట్స్ తీసుకోకుండా మీరు ఈ మెషిన్ కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేసేసారు అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి దట్ మీన్స్ మీరు ఆ డేటాని రికవర్ చేయలేరు ఒకవేళ స్నాప్ షాట్స్ తీసుంటే మీరు ఏమన్నా చేయగలరేమో ఓకే ఇంకోటి కూడా ఉందండి రైట్ క్లిక్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ ఇమేజ్ అని అది నేను చేయలేదు ఎందుకంటే స్నాప్ షాట్ లని మీరు ఏ విధంగా ఇప్పుడు రెండు స్నాప్ షాట్ ఒకటి ఓఎస్ కుంది ఒకటి డేటా వాల్యూమ్ కుంది ఈ రెండింటిని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసి వాల్యూమ్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఏ విధంగా వాడుకోవాలి దాని గురించి ఇచ్చేస్తుంది ఇది అనమాట సో స్టిల్ షటింగ్ డౌన్ హోల్డ్ ఆన్ ఓకే సో మీరు సిచ్యువేషన్ చూసారు అనుకోండి ఇట్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్ ఓకేనా అంటే ఇది అయిపోయినట్టే అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు టెర్మినేట్ చేసినాక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాటు ఇలా చూపిస్తుందండి అంటే మీకు బిల్లు పన్నట్టు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా సర్వర్ ఇక్కడ చూపించినంత మాత్రాన మీకు టెర్మినేట్ అయిపోయిందంటే ఎప్పుడైతే టెర్మినేట్ అయ్యిందో అప్పటి నుంచి మీకు బిల్లు పడదు ఓకే సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట కొంచెం సేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ కనిపిస్తుంది మీరు వరీ అవ్వాల్సిన పనుల ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే నాకు ఆల్రెడీ రెండు స్నాప్ షాట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి ఓఎస్ అంటే రూట్ వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ ఇంకోటి వచ్చి మనం పిక్స్ డౌన్లోడ్ చేసాం కదా ఆ డేటా వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ ఈ రెండింటిని వాడుకొని నేను ఇప్పుడు ఈ దీన్ని ఎలా రీస్టోర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే మన ఫైవ్ జీబీ ఉంది కదా ఈ స్నాప్ షాట్ ఇప్పుడు వాల్యూమ్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి సో ఇది కూడా డిలీట్ ఆల్రెడీ సర్వర్తో పాటు క్రియేట్ అయిన వాల్యూమ్ డిలీట్ అయిపోతుందండి ఇది కూడా డిలీట్ చేస్తున్నాను 
అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు సర్వర్ కు డిలీట్ చేశాడు పొరపాటున యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూమ్స్ కు డిలీట్ చేశారు ఏం లేదనమాట ఖాళీ చేశారు సర్వర్ మన దగ్గర ఏమన్నా ఇంకా ఏమన్నా హోప్ ఉందంటే ఇదే అనమాట హోప్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను ఈ డేటాని రైట్ క్లిక్ చేసి ఈ అంటే ఈ స్నాప్ షాట్ ఉంది కదా రెండు స్నాప్ షాట్స్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చి మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ ఇది డేటా వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ ఫైవ్ జీబీది దీన్ని ఈ స్నాప్ షాట్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ వాల్యూమ్ అని కిందకు వచ్చి దీనికి ఒక పేరు ఇస్తాను ఏమని అప్లికేషన్ వాల్యూమ్ అని ఇస్తాను మళ్ళీ ఇచ్చి సో క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటానండి అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు ఒక వాల్యూమ్ అంటే ఆ స్నాప్ షాట్ యూస్ చేసుకొని నాకు ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయిందండి సో నా ఇది చాలా ఈజీ ఇది పెద్ద విషయం కాదు కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇది ఈ స్నాప్ షాట్ వాడుకోవాలా ఓఎస్ వాల్యూమ్ స్నాప్ షాట్ వాడుకుని మనకి ఇవ్వాలన్నమాట దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను ఇన్స్టెన్స్ కి వెళ్తాను ఇన్స్టెన్స్ కి వెళ్ళి సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని అమెజాన్ లైనిక్స్ మిషన్ సెలెక్ట్ చేసి T2 టీ టూ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన సబ్ నెట్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐపీ అడ్రస్ ఇంత సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలా చేసాం అన్నీ ఇచ్చి యాడ్ స్టోరేజ్ అన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది కొత్త రూట్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటుంది కానీ మన కొత్త రూట్ వాల్యూమ్ వద్దు ఎందుకు కొత్త రూట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తే మళ్ళీ నేను అన్ని సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా ఇంజినీక్ సూట్రీ అంతా ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా అది కాదు నాకు కావాల్సింది నాకేం కావాలి మనం ఆల్రెడీ స్నాప్ షాట్ తీసుకొని ఉన్నాను చూసారా ఈ స్నాప్ షాట్ ఏది దీని నుంచి నాకు మిషన్ కావాలా సో నేనేం చేస్తాను చూడండి రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ ఇమేజ్ రెండు ఉన్నాయి వాల్యూమ్ కాదండి క్రియేట్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ ఇమేజ్ అని చెప్పి దీన్ని మై రీస్టోర్ ఇమేజ్ అంటాను అని దీన్ని క్రియేట్ అంటాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్నాప్ చూడండి పైన వచ్చి వాల్యూమ్ ఇంత వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసాం అది ఎక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూపిస్తుంది కానీ దీనివల్ల యూజ్ లేదు ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు వాల్యూమ్ ఉంది కానీ అటాచ్ చేయడానికి సర్వర్ లేదు అందుకే మనం ఏం చేసాం ఈ స్నాప్ షాట్ మన ఓఎస్ స్నాప్ షాట్ వాడుకొని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఏఎంఐ దగ్గర వస్తుంది చూసారా మై రీస్టోర్డ్ ఇమేజ్ రెడీ అయిపోయిందా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్ళి కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి క్రియే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ ఏ సెలెక్ట్ చేయకుండా డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మై ఏఎంఐ ఇస్తున్నాయి కదా అంటే మనం ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసాక చూడండి మై రీస్టోర్డ్ ఇమేజ్ అది సెలెక్ట్ చేయండి మిగతా ఎంత మామూలే ఇంకా ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఏమిటి టూ మైక్రో చూపించట్లేదే ఎందుకు తప్పు ఏం జరిగిండొచ్చు అంటే ఆ దాన్ని ఏమంటారు మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పారా వర్చువల్ చూసుకున్నానండి ఓకే లెట్ మీ సి డబుల్ షూట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం సో నేను ఏం చేస్తానంటే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఈ అమెజాన్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వర్చువలైజేషన్ వచ్చి హెచ్విఎం అని ఉంది ఈఎన్ఏ ఎనేబుల్డ్ ఉంది ఓకే బాగుంది నేను క్యాన్సిల్ చేస్తాను క్యాన్సిల్ చేసి నాకు స్నాప్ షాట్ లో నేను రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ ఇమేజ్ అంటున్నప్పుడు సో పారా వర్చువల్ కరెక్టే ఎందుకైనా మంచి ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం ఈ మెషిన్ ఉంది ఈ మెషిన్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది సో వర్చువలైజేషన్ హెచ్డిఎం సో అబ్బియస్గా మనకి రావాలి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అందాం మై ఏ మై ఇది వచ్చి హెచ్విఎం అని చూపిస్తుంది మన ఇమేజ్ ఏం చూపిస్తుంది చూడండి తప్పు ఇది చూసారా రెగ్యులర్ గా ఇక్కడ అమెజాన్ లైన్ ఎక్స్ వచ్చి హెచ్విఎం చూపిస్తుంది హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ మన దగ్గర వచ్చి పారా వర్చువలైజేషన్ సో ఇది తప్పు అనమాట సో నేనేం చేస్తాను నేను నేను తప్పు ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాను సో ఏఎంఐస్ కి వెళ్తాను ఏఎంఐస్ కి వెళ్ళి దానికి రాంగ్ ఇమేజ్ అని పేరు ఇస్తాను రాంగ్ ఇమేజ్ అని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ నేను స్నాప్ షాట్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈసారి ఏం చేస్తాను రైట్ క్లిక్ క్రియేట్ ఇమేజ్ అని చెప్పి సో మీరు సెలెక్ట్ హార్డ్వేర్ అసిస్ట్ వర్చువలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేయండి సో మై రీస్టోర్ ఇమేజ్ ఆర్ రీస్టోర్ ఇమేజ్ టూ పాయింట్ జీరో అంటాను అని సో సో మళ్ళీ ఏఎంఐస్కి వెళ్ళండి 
ది రాంగ్ ఇమేజ్ వదిలేయండి సో క్రియేట్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము మళ్ళీ ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్తాను మళ్ళీ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాను డిఫాల్ట్ గా అయితే హెచ్విఎం ఉంది మై ఏఎంఐస్ ఇక్కడికి వెళ్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకు ముందు వచ్చి హెచ్ ఇది పారా వర్చువలైజేషన్ ఇప్పుడు వచ్చి హెచ్విఎం అని ఉంది సో ఇన్నాక అది చేసి ఉండకూడదు మనం తప్పు చేసాం ఎనివే ఇట్స్ ఓకే మనం తప్పులు చేస్తే నేర్చుకోగలరు ఇప్పుడు మన టూ పాయింట్ జీరో సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే మన టూ మన మైక్రో ఇంతకు ముందు గ్రే అవుట్ అయిపోయింది చూసారు ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి సో గుడ్ మనకి తప్పు రావడం మంచిది అయింది మీరు నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది టూ టీ టూ మైక్రో సో కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్ సేమ్ మిగతా ఎంత సేమ్ ఇంతకు ముందు చేసినట్టు సబ్ నెట్ వన్ ఐపి అడ్రస్ కూడా నేను ఏమి ఇస్తానంటే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ అని ఇస్తాను సో యాడ్ స్టోరేజ్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూసారా ఈ రూట్ వాల్యూమ్ ఏది ఈ రూట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన స్నాప్ షాట్ నుంచి మన కాంటాక్ట్ చెక్ చేయొచ్చు నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఈసీ టూ ఇంకో విండోలో ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే ఓపెన్ చేసి అక్కడ స్నాప్ షాట్స్కి వెళ్దాం ఏది మన స్నాప్ షాట్స్ వెళ్దాం ఈ స్నాప్ షాట్ నుంచి మనం ఏ స్నాప్ షాట్ నుంచి క్రియేట్ చేసాం బేసిక్ గా మీరు చూసినట్లయితే త్రీ టూ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ నుంచి చూడండి త్రీ టూ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ నుంచి మనం ఇది క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి త్రీ టూ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ ఓకే అంటే ఆ స్నాప్ షాట్ నుంచి మన రూట్ వాల్యూమ్ వస్తుంది అనమాట సో యాడ్ ట్యాక్స్ నేమ్ ఏమి ఇస్తాను సర్వర్ టూ అని ఇస్తాను మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు కావాల్సి వస్తే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రెవ్యూ అండ్ లాంచ్ సో లాంచ్ అంటాను ఎందుకైనా మంచిది ఒక్క నిమిషం క్యాన్సిల్ చేసి ఇక్కడ మన స్టోరేజ్ ఏదండి కింద కొద్దాం స్టోరేజ్ దగ్గరకు వస్తాను ఎడిట్ స్టోరేజ్ అని యాడ్ అయిన వాల్యూమ్ అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి మన వాల్యూమ్ మన వాల్యూమ్ యాడ్ చేసుకోవడం కష్టం అండి యాక్చువల్గా డిప్లాయ్ చేసి నాకు యాడ్ చేయాలి సో ఎనీవే సో రివ్యూ అండ్ లాంచ్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాను ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ రానివ్వండి ఎస్పీకి అండ్ లా అంటే ఇది ఇది డిప్లాయ్ అయిపోయినాక మనది ఉంది కదా మన డేటా వాల్యూమ్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే హోల్డ్ ఆన్ so let it come so nen em chestanante ee volume ni attach chestanu teeskelli so rani vandi first server vachinaaku malli attach chedam meeku kuda nerchukunnatuga untundi okay running so meer meer ipudu copy chese engineers raavalu kada sir antaru copy chedam basically raagoddandi పేజ్ కెనాట్ బి డిస్ప్లేట్ రావాలా ఎందుకో కూడా చెప్తాను డోంట్ వరీ అలాగే మీకు ప్యాకేజ్ దాని లోపల సాఫ్ట్వేర్ లేదనుకోవద్దు లాగిన్ చేయాలి ఫస్ట్ సో నేను ఏం చేస్తాను సో లెస్ట్ లాగిన్ పర్లేదు రిస్టార్ట్ సారీ రిస్టార్ట్ చేయండి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తానండి తప్పు కీ ఇచ్చామా చెక్ చేయండి సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం కీ వచ్చి సర్వర్ టూ కి ఎస్పి కీ ఇచ్చాం యా తప్పు ఇచ్చాం సో అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పేస్ట్ చేయండి ఇక్కడ వేరే కీ ఇచ్చున్నాం ఎస్పికి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే సర్వీస్ ఫస్ట్ ట్రీ అని టైప్ చేస్తానండి నిజంగా పని చేస్తే తెలియక ట్రీ అని టైప్ చేస్తే చూడండి పని చేస్తుందా చూడండి ట్రీ ఈటిసి అని టైప్ చేస్తే ఉంది అలాగే కాదు సర్వీస్ స్టాప్ అయిపోయింది ఇంజనీర్స్ ఎందుకు మీరు అడగచ్చు అటువంటిప్పుడు ఇంజనీర్స్ కూడా రావాలి వస్తుంది కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఇక్కడ మనం సర్వీస్ ఇంజనీర్ స్టేటస్ అని టైప్ చేసిన కొన్ని స్టాప్ అయిపోయింది అనమాట సో స్టార్ట్ అంటే పని చేస్తుంది మరి మీరు అడగచ్చు అటువంటిప్పుడు మనకి ఎప్పుడు రిస్టోర్ చేసినా కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి చూసారా 
వచ్చినాయి చూడండి మనం పూర్తిగా మిషన్ అంతా రీస్టోర్ అయింది మరి అట్లా కాకుండా మనం ఆటోమేటిక్ గా సర్వీస్ కూడా స్టార్ట్ కావాలంటే ఈ విధంగా ఇవ్వాలన్నమాట చెక్ ఆన్ ఫిగ్ అని ఇవ్వాలండి ఇది మర్చిపోయాను నేను ఇమేజ్ చేసే ముందు ఇది మర్చిపోయాను చెక్ ఆన్ ఫిగ్ ఎంజినిక్స్ ఆన్ అని ఇస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే మీరు దీని నుంచి రీస్టోర్ చేసినప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్ గా సర్వీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ ఇంకా అప్లికేషన్ డేటా రీస్టోర్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒకటే ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను మన వాల్యూమ్స్ దగ్గరికి వెళ్తాను వాల్యూమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన యాప్ వాల్యూమ్ చూసారు అనుకోండి ఇంకా అటాచ్ చేయాలి అవైలబుల్ లో ఉంది చూడండి సో రైట్ లిక్ అటాచ్ వాల్యూమ్ మన మెషిన్ సెలెక్ట్ చేయండి అటాచ్ అనండి ఓకే సో లెట్ మీ క్లోజ్ ఆన్ నెసెస్ అన్నెసరీ విండోస్ యా ఇప్పుడు చూడండి ls blk అని టైప్ చేసి సార్ రెండు ఉన్నాయి చూడండి xv df అండ్ xv df1 రైట్ సో మీరు మీరు మరి ఎల్ఎస్ దాని ఏమంటారు ఎల్ఎస్ ఫైవ్ జీబీ డబ్బులు ఏం డేటా లేదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి మీకు ఎల్ఎస్ బిఎల్కే అని టైప్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఇది చూపిస్తుంది మీరు డ్రైవ్ అంతా కానీ మౌంట్ అయిందా డిఎఫ్ ఫైవ్ అని హెచ్ అని కొడితే మౌంట్ అయి ఉండదు యాక్చువల్ గా సో ఎందుకు సో ఎఫ్ఎస్ టాబ్ లో పెట్టారు కానీ ఇప్పుడు కదా యాడ్ చేశారు సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మౌంట్ డెవ్ సో ఎక్స్వి డిఎఫ్ వన్ స్లాష్ 5GB GB drive, LS 5GB drive అంటే చూసారా మొత్తం డేటా వచ్చేసింది ఇది మన ప్యారెట్స్ అంతా వచ్చింది చూడండి ఏ టు చెట్ గా సో మనం ఏం చేసాం ఈ విధంగా మనం మొత్తం రీస్టోర్ చేసామండి సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం ఎలా టెస్ట్ చేసాం ఒక మెషిన్ క్రియేట్ చేసాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక మెషిన్ క్రియేట్ చేసాం ఇన్స్టెన్స్ 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 వచ్చినాక దీనికి సంబంధించిన వాల్యూమ్స్ రెండు ఉన్నాయి ఆ వాల్యూమ్స్ రెండింటిని రైట్లీ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అని క్రియేట్ చేసాము చేసినాక మన సర్వర్ ని డిలీట్ చేసేసాము అదే మీకు కనిపిస్తున్న సర్వర్ వన్ ఇక్కడ మరి రీస్టోర్ చేయడం ఎలాగా రీస్టోర్ ఎలా చేసాము అంటే స్నాప్ షాట్కి వెళ్ళిపోయి ఓఎస్ వాల్యూమ్ ని రైట్ లిక్ క్రియేట్ ఇమేజ్ అని చెప్పి సేమ్ వర్చువలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం హార్డ్వేర్ క్రియేట్ చేసాం ఫస్ట్ తప్పు చేసాం తర్వాత కరెక్ట్ గా చేసాం ఇదేంటంటే ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది డేటా వాల్యూమ్ ని రైట్ లీ క్రియేట్ వాల్యూమ్ అన్నాం అంటే ఒక ఇమేజ్ ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసాం తర్వాత ఏం చేసాం ఇన్స్టెన్సెస్ కి వెళ్ళి క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసి మన మన ఏం ఎప్పుడు నాకు క్రియేట్ చేసాం కదా అదంతా సెలెక్ట్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేసాం అనమాట ఓకే చేసినాక ఏం చేసాం తర్వాత మన వాల్యూమ్ ని అటాచ్ చేసుకున్నాం వాల్యూమ్ ని అటాచ్ చేసుకుని మనకి వాల్యూమ్ డేటా కూడా వచ్చేసింది సో మీరు చూసినట్లయితే మన వెబ్సైట్ నీట్ గా పనిచేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి మన అప్లికేషన్ డేటా కూడా ఉంది ఈ విధంగా ఒక ఫుల్ ఈసీ టు డ్రైవ్ ని మీరు రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ఇమేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్నాప్ షాట్ ఓకేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కొంచెం టైం దొరికినాక నేను ఒక డెవాప్స్ కోసం ఒక జంకిన్స్ వీడియో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక డాకర్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వాట్ ఆర్ కీప్ యూ పోస్టెడ్ యా థ్యాంక్స్ ఫర్ వ